வணக்கம் நேர்களே கடந்த இரு நூற்றாண்டுகளில் உலகிலேயே அதிக பலம் வாய்ந்த நபர் யார் என்று கேட்டால் பெரும்பாலோர் அந்தந்த காலகட்டத்தின் அமெரிக்க அதிபர்களை குறிப்பிடுவர் ராணுவ பலமும் பொருளியல் வளப்பமும் அமெரிக்க அதிபர்களுக்கு அப்படி ஒரு தகுதியை தந்திருக்கின்றன உலகம் இதுவரை கண்டிருக்கும் நாற்பத்தி மூன்று அமெரிக்க அதிபர்களும் வெவ்வேறு விதங்களில் தங்கள் முத்திரையை பதித்திருந்தாலும் அவர்களில் ஒரு சிலர்தான் உலகுக்கு தேவைப்பட்ட முக்கிய மாற்றங்களை கொண்டு வந்தனர் மனுக்குலத்துக்கு மகிமையை தேடி தந்தனர் அவர்களுள் தலையாயவர் எப்ரஹாம் லிங்கன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பன்னிரண்டாம் தேதி கெண்டாக்கியில் ஓர் ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தார் லிங்கன் அவரது தந்தை தாமஸ் லிங்கன் ஒரு தச்சர் தாயார் நான்சி ஆப்ரஹாம் லிங்கனுக்கு ஒன்பது வயது இருக்கும் போது காலமானார் குடும்ப ஏழ்மை காரணமாக லிங்கனால் சரியாக படிக்க முடியவில்லை அவர் நியூ ஆர்லின்ஸில் வசித்த போது அடிமைகள் என்ற பெயரில் கருப்பினத்தவர் விலைக்கு விற்கப்படுவதையும் இரும்பு கம்பிகளால் கட்டப்பட்டிருப்பதையும் சாட்டையால் அடிக்கப்படுவதையும் ஒட்டுமொத்தமாக கொடுமைப்படுத்தப்படுவதையும் கண்டார் அப்போது அவருக்கு வயது பதினைந்துதான் அந்த கணமே இந்த அடிமைத்தனத்தை எப்படியாவது ஒழிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார் தமது இருபத்தி இரண்டாவது வயதில் அவர் ஓர் அலுவலகத்தில் குமாஸ்தாவாக வேலைக்கு சேர்ந்தார் பின்னர் கடனுக்கு ஒரு கடையை வாங்கி வியாபாரத்தில் தோற்று போனார் அடுத்து தபால்காரரானார் அதன் பிறகு அவர் தாமாகவே படித்து வழக்கறிஞரானார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு தமது இருபத்தி ஐந்தாவது வயதில் இலினோய் மாநில சட்டமன்றத்துக்காக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று முப்பத்தி மூன்றில் ஆன் ரூட்லஜ் என்ற பெண்ணை காதலித்து மணந்து கொண்டார் ஆனால் இரண்டே ஆண்டுகளில் ஆன் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்தார் ஏழு ஆண்டுகள் கழித்து லிங்கன் மறுமணம் செய்து கொண்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று முப்பத்தி நான்கிலிருந்து எட்டு ஆண்டுகள் இலினாய் சட்டமன்றத்தில் உறுப்பினராக இருந்தார் லிங்கன் அதன் பிறகு அரசியலை விட்டு விலகி ஐந்து ஆண்டுகள் அவர் தனியார் துறையில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி நான்கில் அவரை அரசியல் மீண்டும் அழைத்தது குடிப்பழக்கம் புகைக்கும் பழக்கம் எதுவும் இல்லாத லிங்கன் அரசியலில் கடுமையாக உழைத்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நீங்கள் ஏன் அமெரிக்க அதிபர் பதவிக்கு போட்டியிடக்கூடாது என ஒரு நண்பர் கேட்டபோது அந்த தகுதி எனக்கு கிடையாது என்று பணிவாக பதில் கூறினார் லிங்கன் ஆனால் அப்படி கூறியவர் அடுத்த ஆண்டே அமெரிக்காவின் பதினாறாவது அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் பதினைந்து வயதில் தாம் எடுத்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றும் தருணம் வந்துவிட்டதாக அப்போது அவர் எண்ணியிருக்கக்கூடும் ஏனெனில் பதவியேற்ற இரண்டே ஆண்டுகளில் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி இரண்டில் அவர் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் தேதியிலிருந்து அனைத்து அடிமைகளும் விடுவிக்கப்படுவர் அதன்பின் அமெரிக்காவில் அடிமைத்தனம் இருக்கக்கூடாது என்று பிரகடனம் செய்தார் அமெரிக்காவின் தெற்கு மாநிலங்கள் விவசாயத்தை நம்பியிருந்ததால் பொருளியல் வளர்ச்சிக்கு அடிமைகள் தேவை என்று அடம் பிடித்தன மேற்கு மாநிலங்களோ தொழிலியல் பகுதிகளாக இருந்ததால் தங்களுக்கு அடிமைகள் தேவையில்லை என்று கருதின இவை இரண்டுக்கும் இடையே இருந்த கருத்து வேறுபாடு உள்நாட்டு கலகமாக விடித்தது அடிமை தலையை அறு தெரியவும் அமெரிக்காவை ஒன்றுபடுத்தவும் போர் அவசியம் என்று துணிந்தார் லிங்கன் நான்கு ஆண்டுகள் நீடித்த உள்நாட்டு போரில் தென் மாநிலங்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டன லிங்கனின் உயரிய சிந்தனைக்கு வெற்றி கிடைத்தது ஜனவரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி ஐந்தில் அமெரிக்காவில் அடிமைத்தனத்தை ஒட்டுமொத்தமாக ஒழிக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானம் அமெரிக்க மக்களவையில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது அதே ஆண்டு இரண்டாவது தவணைக்கு அமெரிக்க அதிபராக தேர்வு பெற்றார் லிங்கன் இரண்டாவது தவணை முழுமைக்கும் அவர் அதிபராக இருந்திருந்தால் அமெரிக்கா மேலும் அமைதி பெற்றிருக்கும் உலகம் மேலும் உய்வு கண்டிருக்கும் ஆனால் வரலாற்றின் நோக்கம் வேறாக இருந்தது இரண்டாவது முறை அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதே ஆண்டு அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினான்காம் தேதி பெரிய வெள்ளிக்கிழமை என்று தனது மனைவியுடன் அவர் அமெரிக்கன் கசன் என்ற நாடகம் பார்க்க சென்றிருந்தார் எப்ரஹாம் லிங்கன் அவர் நாடகத்தை ரசித்துக் கொண்டிருந்த போது ஜான் வில்க்ஸ் பூத் என்ற ஒரு நடிகன் அதிபரை குறிவைத்து சுட்டான் மறுநாள் காலை அதிபரின் உயிர் பிரிந்தது அப்போது அவருக்கு வயது ஐம்பத்தி ஆறு தான் மனுக்குல நாகரிகத்துக்கு முரண்பாடான அடிமை தலையை அகற்றுவதில் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் என்ற தனியொரு மனிதனின் பங்கு அளவிட முடியாதது எல்லோரும் செய்கிறார்கள் நாமும் செய்துவிட்டு போவோம் அல்லது கண்டுகொள்ளாமல் இருப்போம் 
என்று லிங்கன் நினைத்திருந்தால் அவர் சரித்திரத்தில் இடம் பிடித்திருக்க முடியாது கருப்பினத்தவருக்கு சுதந்திரத்தையும் சுய மரியாதையையும் பெற்றுத் தந்திருக்க முடியாது இன்று அமெரிக்கா ஒரு சுதந்திர தேசம் என்றால் அதற்கு அடித்தள்ளமிட்டவர் எப்ரஹாம் லிங்கன் நாம் வாழும் உலகில் நம்மாலும் மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும் அதற்கு தேவைப்படுவதெல்லாம் சிந்தனையில் தெளிவும் செயலில் துணிவும் தான் இவை இரண்டும் இருந்தால் எப்ரஹாம் லிங்கனைப் போலவே நமக்கும் அந்த வானம் வசப்படும்